السلام علیکم آج کی میری یہ ویڈیو ایک لڑکی کی زندگی پر بیتی سچی داستان ہے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپ ڈیٹس آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں اب آپ مجھے ٹویٹر فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں والد صاحب کا بزنس عروج پر تھا اور والدہ گھر گھرستی میں کھوئی ہوئی تھی شوہر بزنس کی مصروفیات میں ان کی ذات سے بھی بے نیاز رہنے لگے تب بھی وہ پرسکون رہی کہ جیون ساتھی کی محبت پر بھروسہ تھا کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ ان کو دھوکہ دیں گے یقین کی شکست سے محبت کی موت واقع ہو جاتی ہے تب زندگی زندگی نہیں لگتی میری ماں بھی جب اس دکھ سے دو چار ہوئیں اپنے پندار کی شکست کو برداشت نہ کر سکیں اور گھر چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا ان دنوں میری عمر پانچ سال تھی مجھے کسی دکھ درد اور اونچ نیچ کی سمجھ نہ تھی والد شروع دن سے میرے لیے ایک بے نیاز اور مصروف شخصیت تھے وہ ہماری زندگی میں موجود تھے اور نہیں بھی ماں ایک پرسکون ماحول میں جینے کی عادی تھی ان کی شخصیت میں ٹھہراؤ تھا میرا وجود اور پرسکون گھر ہی ان کی کل کائنات تھی وہ ہلچل کی عادی ہی نہ تھی جب پتا چلا کہ شوہر نے اپنی نو عمر سیکرٹری سے خفیہ شادی کر لی ہے تو انہوں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا وہ گریجویٹ تھیں اور شادی سے قبل ریڈیو پر مختلف پروگراموں کے لیے خاکے وغیرہ لکھا کرتی تھیں ان دنوں ایسے لکھاریوں کو کلیل معاوضہ ملا کرتا تھا شادی کے بعد انہوں نے اس مشغلے کو خیر آباد کہہ دیا اور مکمل توجہ اپنے گھر پر مرکوز کرتی تھی مجھے امی ساتھ لے گئی اب جانا کہاں تھا اور رہنا کہاں تھا یہ امی نے نہ سوچا سوچا تو بس یہ کہ تعلیم یافتہ ہوں کچھ نہ کچھ تو کر ہی لوں گی والد سمجھ رہے تھے کہ بچی کی خاطر کبھی نہ کبھی حالات سے تھک ہار کر آخر یہ ان کی طرف واپس پلٹ آئیں گی لیکن میری ماں بھی جیسے فولاد کی بنی تھی ہمت نہ ہاری ان کے پاس کافی زیور تھا ایک پلاٹ بھی ان کے نام تھا بینک میں اتنا روپیہ موجود تھا کہ پانچ سال بآسانی گزارا ہو سکتا تھا سب سے پہلے وہ اپنی ایک پرانی سہیلی کے پاس گئی جس پر انہیں بھروسہ تھا میں ان کو آنٹی زرگل کے نام سے جانتی تھی والدہ نے انہیں اپنے بارے میں بتایا آنٹی نے امی کو سمجھایا کہ تم صرف اپنی ذات کے بارے میں مت سوچو اپنی بچی کے بارے میں سوچو جس کو تمہاری علیحدگی کے فیصلے کی وجہ سے باپ کی شفقت اور مضبوط تحفظ سے محروم ہونا پڑے گا تمہیں اندازہ نہیں کہ اس کو آگے چل کر کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس گھر کا سربراہ نہ ہو وہاں بچیوں کو غلط ہاتھوں سے بچانا محال ہو جاتا ہے ماں نوکری کرے یا بچی کی نگرانی کرے زرگل تم ایسی خوفناک باتیں بتا رہی ہو کہ میں تمہارے گھر میں پناہ لینے آ گئی ہوں ایسا ہی ہے تو چلو میں چلی جاتی ہوں تم پریشان مت ہو میں تم پر بوجھ نہ بنوں گی میرے پاس ابھی کافی بینک بیلنس ہے تمہارے پاس تو محض اخلاقی سپورٹ کے لیے میں آئی تھی آنٹی زرگل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہنے لگی ایسی بات نہیں ہے تم چاہے عمر بھر میرے پاس رہو مجھے کبھی بوجھ نہ لگو گی مخلص دوست کا صحیح بات سمجھانا فرض بنتا ہے یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم جو بھی اپنی زندگی کا فیصلہ بہتر سمجھو کرو آنٹی نے اپنے گھر کا اوپر والا حصہ رہنے کے لیے امی کو دے دیا جو فرنیچر سے آراستہ تھا یوں ہم ان کے پاس رہائش پذیر ہو گئے ہم تقریباً چھ ماہ آنٹی کے گھر رہے ان کی تین گاڑیاں تھیں ایک شوہر آفس لے جاتے دوسری بچوں کے لیے اور تیسری وہ اپنے زیر استعمال لاتی تھیں انہوں نے اپنی گاڑی اور ڈرائیور امی کے لیے وقف کر دیا کہ جہاں چاہے چلی جائیں یہ سہولت ان کو حاصل ہو یہاں ہمیں ہر طرح کا آرام تھا لیکن امی کی بے چینی کم نہ ہوئی آنٹی کرایہ بھی نہ لیتی تھیں اور روز کھانے کے وقت اصرار کر کے بلا لیتی تھیں تب امی کو احساس ہوتا تھا کہ جلد از جلد اپنی علیحدہ رہائش کا انتظام کر لینا چاہیے دوست اتنا اچھا اور خیال کرنے والا ہو تو اس کو طویل عرصے تک آزمائش میں ڈالے رکھنا ٹھیک نہیں ہوتا والدہ نے مکان کی تلاش جاری رکھی میری تعلیم کا حرج ہو رہا تھا بالآخر اللہ تعالیٰ نے سنی اور آنٹی کے بھائی ناصر صاحب نے جو پراپرٹی کا کام کرتے تھے ایک بہت اچھے علاقے میں بارہ مرلے کا چھوٹا سا بنگلے نما مکان ڈھونڈ لیا ان دنوں پراپرٹی اتنی مہنگی نہ تھی جس قدر آج ہے بہرحال والدہ کو مکان پسند آیا انہوں نے فوراً ہی خرید لیا کیونکہ ان کو خدشہ تھا کہ رکھے ہوئے روپے رفتہ رفتہ گھٹتے ہی رہیں گے انہیں کوئی جاب بھی نہ ملی تھی کہ آمدنی کا در کھلتا والدہ نے ایک چھوٹی سی سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے لی 
खुद ड्राइविंग सीखी और एक अच्छे स्कूल में मुझे दाखिल करा दिया यहाँ हमारा आबसना बेहतर साबित हुआ कि अच्छे और हमदर्द पड़ोसी मिल गए जो छोटे मोटे मसलों में काम आते थे अम्मी और मैं यहाँ अकेले रह सकते थे ये लोग अपनों की तरह खबरगिरी करने लगे इधर की फिक्र से आज़ाद होकर अम्मी ने अपनी जॉब की फिक्र की लेकिन मैं स्कूल से जल्दी घर आ जाती थी इसलिए वो किसी ऑफिस में मुस्तकिल जॉब ना कर सकती थी लिहाजा वालिदा ने इंतज़ार किया मेरी बड़ी क्लास में जाने का और उस जमा पूंजी से घर चलाती रही यहाँ तक कि मैं आठवीं क्लास में आ गई वो रेडियो स्टेशन सुबह चंद घंटों के लिए जाती थी जब मैं स्कूल में होती थी ऐसे प्रोग्राम में शिरकत करती जो सुबह के वक्त के होते ताहम अब टीवी का दौर आ चुका था एक रेडियो प्रोड्यूसर ने मशवरा दिया कि आप टीवी में किस्मत आजमाई करें वो वहाँ जाने लगी स्क्रिप्ट एडिटिंग का थोड़ा सा काम मिल जाता ताहम मुआविन के तौर पर बाकायदा जॉब ना मिली और ना अम्मी कर सकती थी इसी तरह वक्त कटता रहा अब बहुत कम सरमाया रह गया था बहुत कफाइशारी से वक्त गुजारा मेरी फीस स्कूल का खर्चा सभी अखराज लाजमी थे जब सरमाया सिफर हुआ तो वालिदा ने गाड़ी फरोख्त कर दी वो रिक्शों में और मैं बस पर स्कूल आने जाने लगी शुरू दिनों डैडी ने दो चार बार रबते की कोशिश की लेकिन अम्मी ने उनसे सुलह ना की वो मायूस होकर एक तरफ के हो गए उनकी दूसरी बीवी से बच्चे हो गए तब वो उधर ही मगन हो गए फिर हमसे कोई वास्ता ना रखा अब हमारे माली हालात काफी दीगर गुम हो गए थे अब रोजो शब दाल रोटी की फिक्र के साथ मेरी पढ़ाई के खर्चे भरने लगे नौबत जेवरात फरोख्त करने तक आ गई वालिदा को कोई माकूल मुलाजमत ना मिल सकी तो उन्होंने शेफ का कोर्स कर लिया और खाने की चीजें घर पर तैयार करके सप्लाई करने लगी उस रोज सेकेंड ईयर का आखिरी पर्चा था पर्चा खत्म हुआ याद ना रहा कि आज बसों की हड़ताल है सोचा आपको रिक्शा पकड़ना पड़ेगा चंद कदम आगे चली किसी रक्शे का नामो निशान ही न था सोचो में चलती जा रही थी कि एक बड़ी सी शानदार कार करीब से गुजरते हुए मुझे पैदल धूप में चलते पाकर ठहर गई चार कदम आगे चली तो कार की विंडो से एक तकरीबन 40-45 साल शख्स ने सर निकाल कर कहा बीबी मेरी गाड़ी में बैठ जाइए जहाँ कहेंगी पहुँचा दूंगा धूप काफी तेज है हिद्दत से पैदल चलना दुशवार होता है मैंने नजर भर कर देखा ये कोई बांका जवान या कोई तालिब इम न था बल्कि कोई बिजनेस मैन बाल बच्चे दार मगर अमीर आदमी लग रहा था लिबास और वजह कता से अशराफिया में से मालूम होता था गाड़ी भी चमकती हुई बड़ी सी शानदार और खुद भी मुतासर करने वाली शख्सियत था ड्राइविंग सीट पर उसका ड्राइवर बैठा था जिसने उजली वर्दी पहन रखी थी सोचा कि ये उम्र रसीदा शरीफ आदमी है और इस धूप में सवारी मिलने की नहीं है रक्शे वाले भी शायद सनस्ट्रोक से बचने को दरख्तों तले अपने रक्शे खड़े करके उसी में सो रहे होंगे तेजी से मैंने फुटपाथ से सड़क पर कदम रखे और गाड़ी के पास आ गई ड्राइवर ने पिछली नशिस्त की तरफ इशारा किया और उतरकर दरवाजा खोला मैं बगैर एक लफ्ज अदा किए गाड़ी में बैठ गई पूरी सीट पर मैं ही मौजूद थी दूसरा कोई ना था जबकि वो दोनों आगे बैठे हुए थे बीबी तालिबा लगती हो कहाँ जाना है जी मेरा सेकेंड ईयर का आखिरी पर्चा था मुझे आलिम रोड जाना है मैं भी उधर ही जा रहा हूँ वहाँ मेरे दोस्त का दफ्तर है फिर गाड़ी में खामोशी तारी हो गई मुझे गोया बातों में लगा कर मसूफ ने गाड़ी को किसी और रास्ते पर डालने का ड्राइवर को खुफिया इशारा कर दिया था जो मैं नोट ना कर सकी कुछ देर अपनी सोचों में गुम रही अचानक सोचों के भंवर से निकली तो सड़क पर निगाह की हैरान हुई कि कार तेजी से किसी दूसरे रास्ते पर बर्क रफ्तारी से दौड़ रही थी मुझे अंदाजा हुआ कि हम शहर से काफी दूर निकल आए हैं जब देखा कि ये कार तो बस चलती ही जा रही है तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ बिला आखिर जुरत करके मैं चीख पड़ी आप गाड़ी को यहीं रोक दीजिए मुझे इसी जगह उतार दीजिए मैं रक्षा ले लूंगी बीबी यहाँ तुम्हें कोई रक्षा कोई सवारी नहीं मिलेगी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये मेरा मसला है बस आप रोकिए गाड़ी ड्राइवर ने सड़क के बीच गाड़ी रोक ली मालिक उतरा और पिछली नशिश की तरफ आकर दरवाजा खोला मैं समझी मुझे उतारने को दरवाजा खोला है लेकिन इससे कबल कि मैं उतरती वो खुद मेरे बराबर बैठ गया और ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी चला दी अब कार और तेज फराटे भरती जा रही थी और उस शख्स ने मुझे अपने जोरे बाजू से काबू कर लिया था उफ क्या बताऊं कि मेरे दिल की क्या हालत थी मैं चलती गाड़ी से उतरना चाहती थी लेकिन उसने दरवाजे लॉक कर दिए थे उसने मेरी एक न चलने दी मैं हवास भागता हो चुकी थी ड्राइवर ने हाथ पीछे करके कोई शह दी जो उसने मेरी नाक में घुसेड़ दी मैं तो खौफ से बेहोश होने लगी 
उसने कसकर मेरे मुंह पर कपड़ा बांध दिया गर्मी और हब से दम घुटने लगा हाथों पैरों और जिस्म में जान ही न रही मैं गिरने लगी उसने मुझे जहाँ सीट से नीचे पाँव रखते हैं तंग सी जगह पर हाथों से धकेल कर गिरा दिया और मुझ पर पाँव रख दिए मैं बेहोश हो गई होश आया तो किसी दूर अवतार जगह बने एक बंगले के कमरे में मैंने खुद को कैद पाया वहाँ कोई ना था बस एक खिड़की थी सलाखों वाली जिसके पट भिड़े हुए थे मेरा दम घुट रहा था मेज पर जग रखा था उसमें पानी था और साथ गिलास धरा था पानी गिलास में डाला और मैंने घटाघट पी लिया जरा होश बहाल हुए दरवाजा खटखटाया जरा देर बाद मुझे कदमों की चाप सुनाई थी फिर एक मर्दाना आवाज आई क्या बात है भूख लगी है तो खिड़की खोलो मैं इधर से खाना दे देता हूँ ये एक पठान की आवाज थी मैंने कहा तुम कौन हो दरवाजा खोलो जवाब मिला हम इधर का चौकीदार है कमरे के बाहर ताला है हमारे पास चाबी नहीं है हम दरवाजा नहीं खोल सकता बरामदे में आकर खिड़की से तुमसे बात कर सकता है मैंने खिड़की के पट खोले तो उसमें अमूदी मोटी मोटी सलाखे करीब करीब फासले से लगी थी सीधी प्लेट भी नहीं गुजर सकती थी सिर्फ हाथ बाहर कर सकते थे या ग्लास गुजारा जा सकता था वो घूमकर खिड़की के पास आ गया उसके कंधे पर बंदूक थी और कारतूस चमड़े की पेटी में परोए हुए थे जो उसने गले से कमर तक लटकाई हुई थी बोलो क्या चाहिए नान और कबाब इस खिड़की से पकड़ लो कमरे के साथ स्टोर है वहां मेज पर बर्तन रखे हैं वहां से प्लेट वगैरह ले सकती हो गुसल भी उसी तरफ है मैं स्टोर में गई वहां बड़ी सी ऊंची मेज रखी थी जिस पर कुछ बर्तन थे और एक स्टूल भी मेज के पास रखा हुआ था जिस पर बैठकर खाना खा सकते थे एक तरफ दीवार में दरवाजा था शायद ये गुसल खाना था स्टोर नुमा कमरे में कोई खिड़की ना थी अलबत् एक रोशन दान था जो पूरा खुला हुआ था वहां से ही रोशनी और हवा आ रही थी तफतन मेरे जहन में आया अगर मैं इसको दीवार से लगा दू और इस पर स्टूल रख दू तो रोशन दान तक शायद मेरा हाथ पहुंच जाए क्योंकि स्टोर के कमरे की ऊंचाई उस कमरे से कम थी जहां मैं कैद थी ये ख्याल आते ही मैं कमरे में आई मेरे हाथ में प्लेट थी मैंने चौकीदार से कहा अल्लाह का वास्ता है मुझ पर तर्स खाओ मुझे इस जगह से बाहर निकालो अगर तुम्हारी कोई बेटी है तो तुम्हें उसका वास्ता मैं भी किसी की बेटी हूँ ये लोग मुझे धोखे से जबरदस्ती यहाँ बेहोश करके ले आए हैं तो क्या तुम अपनी मर्जी से नहीं आया नहीं बाबा ऐसी जगह कौन अपनी मर्जी से आता है मैं तो कॉलेज से अपना आखिरी पर्चा देकर बाहर निकली थी बसों की हड़ताल थी मुझे कोई सवारी ना मिली इन्होंने मुझे जबरदस्ती अगवा कर लिया ओ खाना खराब हम समझा कि तुम अपनी मर्जी से आया है ये लोग जो औरत या लड़की यहाँ लाता है वो सब अपनी खुशी और मर्जी से आता है ये ठीक लोग नहीं है तुमने हमको बेटी का वास्ता दिया है हमारी बेटी तो तुम जितनी है मगर अब हम मजबूर है हम तुमको नहीं निकाल सकता पर तुम मुझे यहाँ से निकल जाने में मदद तो कर सकते हो ना कैसे मदद कर सकता है हम क्या तुम दीवार तोड़ सकते हो हम तो दीवार नहीं तोड़ सकता हम मुलाजिम है अरसे से इधर ड्यूटी करता है मुझे यकीन ना था चौकीदार मेरी मदद करेगा क्योंकि वो तो उन्हीं का आदमी था लेकिन शायद वह एक अच्छा इंसान था उसका जमीर जिंदा था कहने लगा तुम बताओ कैसे तुम्हारी मदद करूँ कोई भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं है मैंने कहा स्टोर में एक रोशन दान है मैं दुबली पतली हूँ मैं उसमें से गुजर सकती हूँ वो कहने लगा हमारी शामत लाने का इरादा है तुम्हारा पर हमको परवाह नहीं उन लोगों का बहुत राज हमारे पास है लेकिन बात समझो यहाँ से बाहर निकलने के लिए रोशन दान तक तुम्हारा चढ़ना मुमकिन नहीं है रोशन दान पर चढ़ जाओगी तो हम इधर से बांस की सीढ़ी लगा कर, तुमको उतार लेगा तुम भाग जाना हम सेठ को बोल देगा कि तुम खुद भाग गया है रात को आठ से नौ बजे तक हमको घर जाके खाना लाने की इजाजत है हम तुम्हारे लिए भी खाना अपने घर से लाएगा तुम कल सुबह से पहले अगर निकल सकती हो तो निकल जाओ वो सुबह दस बजे इधर वापस आ जाएगा हमको नहीं मालूम तुमको इधर लाने का उसका क्या मकसद है घर के साथ हमारे दोस्त का घर है हम उससे टैक्सी ला सकता है वो टैक्सी चलाता है मैंने खाना मेज पर धरा और मेज को दीवार की तरफ धकेलना शुरू कर दिया मेज इतनी भारी और ठोस थी कि अगर कोई दूसरा वक्त होता वो मुझसे एक इंच आगे न सिरकाई जाती लेकिन उस वक्त अल्लाह ने ऐसी हिम्मत दी कि मैंने पूरी कुत से कभी एक तरफ से कभी दूसरी तरफ से उसको जरा जरा आगे सिरकाना शुरू कर दिया
यहाँ तक कि मैं दीवार से लगाने में कामयाब हो गई ज़रा देर को दम लिया अब प्यास महसूस हुई मैंने पानी पिया नान का टुकड़ा तोड़कर मुंह में रखा यूं आधा नान पेट में उतार लिया थोड़ी सी ताकत आई स्टूल को घसीटा और उसको मेज पर रखने में कामयाब हो गई और फिर उस पर चढ़ गई दीवार का सहारा लेकर दोनों हाथों से रोशनदान की चोखट पकड़ ली पूरी ताकत लगाकर रोशनदान पर चढ़ी वो काफी कुशादा था मैंने देखा सामने बड़ी बड़ी मूछों वाला बारोब शख्स रोशनदान पर नजरे जमाए था वो मेज के घसीटने की आवाज सुनता रहा था मुझे देखकर वो दीवार के करीब आ गया बोला मैं सीढ़ी ला रहा हूँ अब इधर ही रहना अगर कोई आता नजर आए तो उतर जाना सपहर का वक्त था वो पंद्रह मिनट में सीढ़ी ले आया और दीवार से इस तरह लगा दी कि मैं रोशनदान से गुजर सीढ़ी को पकड़ सकती थी कुछ मुश्किल तो हुई मेरे पहलू रोशनदान से बाहर निकलते वक्त छिल गए लेकिन मैंने हिम्मत ना हारी जब सीढ़ी के डंडे पकड़ लिए तो खान ने सहारा दिया और मैं बाहर आ गई सीढ़ी से उतार कर उसने मुझे एक गुड़िया की तरह जमीन पर रख दिया कहा कि घर से चादर भी लेता आया हूँ तुम्हारे लिए ये ओढ़ लो मैं सड़क पार करा देता हूँ उधर मेरा दोस्त टैक्सी लिए मौजूद है उसमें बैठ जाना और घर का पता बता देना वो तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देगा खान तुम धोखा तो ना करोगे ना मैं बहुत डरी हुई हूँ डरो नहीं ये खान का वादा है तुम हमारा बेटी है वो आदमी हमारा दोस्त है मगर समझो हमारा भाई है तुमने धोखा खाया है तो अब डरना तो लाजिम है ना अच्छा चलो अब जल्दी करो अब देखो वो सेठ लोग आकर हमसे कैसी बास परस करेगा मगर परवाह नहीं है जब तुम घर पहुंच जाओ तो हमको इस नंबर पर इतला करना चलो जल्दी करो वो आगे आगे और मैं उसके पीछे पीछे चादर में लिपटी में चल रही थी वहां आदम न आदमजाद अल्लाह जाने कौन सी जगह थी खान सड़क के उस तरफ ही ठहर गया सड़क मैंने अकेले पार की सड़क के दूसरी जानब टैक्सी में एक शख्स मौजूद था जो ड्राइविंग सीट पर बैठा था उसने कहा बेटी जल्दी करो टैक्सी का दरवाजा खुला हुआ था मुझे उसने पिछली नशिस्त पर बैठने का इशारा किया कुछ आगे जाकर पूछा किधर जाना है मैंने रोड का नाम बताया बोला तुम तो बहुत दूर आ चुका है हमको वहां तक पहुंचने में भी डेढ़ दो घंटा लग जाएगा तुम नीचे होकर बैठो चाहता हूं तुमको कोई ना देखे अल्लाह का शुक्र कि किसी ने ना रोका ना किसी ने देखा यहां तक कि हम शहर में दाखिल हो गए मैं चादर में अच्छी तरह खुद को लपेटे बैठी थी चेहरा भी चादर में छुपा रखा था जब वो रोड आया जहां से मेरा घर नजदीक था तो मेरी जान में जान आ गई मैं रास्ता बताती जाती थी वो टैक्सी को उधर मोड़ता जाता था यहाँ तक कि मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गई यहाँ रोकते अंकल मैंने कहा यही मेरा घर है उसने पूछा अंदर कौन है मैंने कहा मेरी अम्मी है तुम अभी उतरना नहीं ये कहकर वो खुद उतर गया और दर पर दस्तक दी अम्मी ने दरवाजा खोला अम्मी बेहद परेशान हाल दिखाई दे रही थी बाजी आपका बेटी हम ले आया है वो गाड़ी में बैठा है अम्मी दौड़ कर आई मैंने उनको देखा तो चेहरे से चादर हटाई कहा थी तुम मेरी तो जान निकाल दी थी तुमने मैं उतरी और घर के दरवाजे पर ही उनके गले लग गई वो मुझे अंदर ले गई भूल ही गई कि जो शख्स यहाँ तक लाया है वो बाहर खड़ा है मैंने कहा अम्मी सब बताती हूँ पहले इस अंकल का शुक्रिया अदा करें जो मुझे बड़ी मुसीबत से बाहिफाजत निकाल कर आप तक लाया है अम्मी को होश आया दौड़ कर बाहर गई कहा भाई अंदर आ जाओ कुछ पानी वगैरह पियो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया वो बोला हम जाता है बाजी बस ये इतमान करना था कि आपका बेटी सही जगह पहुंच गया है वो अनजाना मुखलिस मोहसिन बगैर कोई नाम लिए चला गया अम्मी को अहवाल बताया रोते रोते हिचकियां बन गई थी उन्होंने गले लगाया वो भी खूब रोई फिर कहा कल जब तुम ना लौटी मैंने शाम तक इंतजार जब रात हो गई मैं तड़पने लगी कभी सोचती थाने जाऊं फिर सोचती क्या खबर तुम आ जाओ पुलिस वाले तो और रसवा करेंगे तुम्हारी एक दो तो सहेलियों को फोन मिलाया बस ऐसे ही बात बनाकर तुम्हारा पूछा अगर आज तुम ना आती तो मोहल्ले मोहल्ले तुमको ढूंढने निकल पड़ती गली गली आवाज लगाती जाती अब मेरा सबर जवाब दे गया था आज पहली बार एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हारे बाप को छोड़कर कितनी बड़ी गलती की थी उनका साथ होता तो ये नौबत ना आती माँ को इस बात का एहसास कितनी मुद्दत बात हुआ था और मुझे जब डैडी से बिछड़ी थी उस दिन से आज तक ये एहसास रात और दिन पल पल मेरे साथ रहा है कि ऐ काश मैं उस साइबान तले होती जिसको बाप कहते हैं और औरत समझती है कि बच्चे सिर्फ उसी को प्यारे होते हैं हालांकि बच्चे बाप को भी प्यारे होते हैं अल्लाह करे कभी किसी बच्चे की माँ उससे ना बिछड़े 
और ना ही बाप जुदा हो कि अगर माओ के पैरों तले जन्नत है तो बाप का साया भी उतना ही ठंडा होता है जो बच्चों को जमाने की कड़ी धूप और सख्तियों से बचाता है उसके बाद वालिदा ने मुझे आगे न पढ़ने दिया और आंटी जरगुल ने मेरा रिश्ता अपने भाई के बेटे से करवा दिया अब मैं एक कामयाब अजदवाजी जिंदगी गुजार रही हूँ लेकिन आज भी वालिद की जुदाई की खलिश दिल से नहीं निकाल सकी तहैया किया है कि हालात जो भी हों अपने बच्चों को उनके वालिद से कभी जुदा ना करूँगी